hello students uh, so moving into a new work i stand with you against the disorder written by janet armstrong uh, janet armstrong is actually a, a indigenous writer from canada she is also an indigenous civil right activist and this article is particularly focused on her own community indigenous community into which uh, janet armstrong belongs ഓക്കെ സോ ജനറ്റ് ആൻസ്ട്രാങ്ങിൻ്റെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒക്കനാഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിജിനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഐ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് യു അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ദിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മെമ്മോയർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എന്താണ് ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണത് ആൻഡ് ത്രൂ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഷീ ട്രൈസ് ടു എജ്യൂക്കേറ്റ് ദി യങ് പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ഹർ നേറ്റീവ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ദിയർ ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ അവരുടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒക്കനാഗൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡിസ്റ്റിൻ ഫീച്ചേഴ്സും അവരുടെ കൾച്ചറും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വർക്കിലൂടെ ജനറൽ ടാൻസ്ട്രാങ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ വാസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് ദ ടൈറ്റിൽ ഐ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് യു അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിസോർഡർ ഇസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ജനറ്റ് ആൻസ്ട്രാങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷീ വാസ് ആൻ ഇൻഡിജീനിയസ് സിവിൽ റൈറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് and she is very proud of her community okay ee okanagan community adana avarada community and she is very proud of being a part of that community and the title uh, means that uh, this lady is ready to protest or fight against all the injustices uh, that uh, is faced by the indigenous people that is she will be uh, there she will always support them she will fight for them okay ella reethilum avare support cheyanum avarde neerthana ella prashnangalkkedire fight cheyanum eppozhum avarde kooda undagum nalla aa oru orappana aa oru title i stand i will be there with you i will be there to support you uh, okay whatever be uh, the condition i will always stand with my community ഇതാണ് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ ബിഫോർ വി മൂവ് ഇൻ ടു ദ ചാപ്റ്റർ ഐ വോണ്ട് യു ടു ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് ടേംസ് കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് അബോറിജിനൽസ് ഇൻഡിജീനിയസ് ഫസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് നേഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പലയിടത്തായിട്ടും കാണാം സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാനാണ് ആദ്യം ഇത് പറയുന്നത് സോ ഹൂ ആർ ആക്ച്വലി അബ് ഒറിജിനൽസ് സി അബ് ഒറിജിനൽസ് ആർ ഓൾസോ നെയിംഡ് ആസ് ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിൾ ഓർ first uh, people or first nations uh, native people auto autochthonous people okay angana oru vaadu perugal undu ivarku idu ivarukke egadesham one and the same aanu okay first people first nation adu nammal athra familiar alla idu ningalku thannirikkunna ee oru article la first people first nation nokku parayunnundu adha our writer uh, uh, that is janet armstrong is the first uh, Uh, women first nation writer okay from canada adhyamayitte oru novel publish cheyina she is regarded as the uh, first uh, woman first nation woman uh, novelist okay appam angane oru perokke angane oru prashasthi okke namalla janet armstrong nu undu okay so she is ee uh, terms okay alojuka that the aboriginals indigenous people first people first nation a karyangal autochthonous people ee karyangal okke endana who are actually this aboriginals they are ethnic groups who are the original or earliest inhabitant of an area in contrast to the group that have settled occupied or colonized the area more recently okay appo oru sthalathinte ഒറിജിനൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് ഏർലിയസ്റ്റ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ആ ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള അവകാശികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന് അവിടെ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്തവർ ആണ് ഈ ആബ് ഒറിജിനൽസ് പറയുന്നത് പിന്നീട് കോളനൈസേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നവരും പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരും അവരും നമുക്ക് എബ് ഒറിജിനൽസ് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ആദ്യമേ വന്ന് സ്വന്തം പ്ലേസ് ആയിട്ട് കണ്ട് ജീവിച്ചവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇൻഹാബിറ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ് ഒറിജിനൽസ് എന്ന് പറയാം കമ്മിങ് ടു ദി റൈറ്റർ ജാനറ്റ് ആൻസ്ട്രോങ് 
Janet Christine Armstrong is a Canadian author, educator, artist and activist born in 1948. Activist, she is an indigenous civil rights activist. That is the indigenous groups in India. They are living in the world. They are living in the world. They are living in and uh, even though she is highly educated or uh, she has all those fame and money and everything, she still stands with this indigenous people. Okay, Urubada fame and precious theatre criticalima, Avaka and Angli community in the Vitabogam, but still she stands with this community. Okay, for the well being of, well -being of her own community. She was born and grown up, uh, uh, born and grew up in British Columbia's Okanagan Valley. See, Okanagan Valley. That is the Okanagan community. British Columbia's Okanagan Valley and fluently speaks both Silex and English languages. English language. Armstrong's 1985 work Slash is considered the first novel by a First Nations Woman in Canada. Okay, the Anian Martha Parna, the Adite App Original Writer, Women Writer from Canada. The Anna Janet Armstrong. Okay, up Avadin Dana Parna, the indigenous Aboriginal, First Nations Nana Parna. So don't get confused. First Nation, First People, Indigenous People, Aboriginals, okay, here same uh, meaning Anna Namakta another. Okay. Okay, now coming to the text, I stand with you against the disorder. Uh, an outline of the text uh, is, uh, I stand with you against the disorder is an article uh, written by Janet Armstrong, which appeared in yesmagazine.org on November 8, 2005. Okay, uh, so uh, number 8, 2005, Yes Magazine, uh, uh, Unpublished online magazine on Adilana published and it was adapted from another book, namely Paradigms War Indigenous Peoples Resistant to Economic Globalization. See our title Nana Vectamana Indigenous Peoples Resistant to Economic Globalization. Okay. Adina Kurchitana, your article of another that is a fight towards this globalization. Colonization, imperialism, that's why we have to do this. 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 We our uh, culture and our tradition she is very proud of and she wants to speak about uh, her community to the world. Okay, so young, uh, uh, youngsters in our native culture and Christian tradition and Kurchito, okay, educate in this article. Uh, Armstrong deals with the consequences of economic globalization. Economic globalization is the question of Okay, so that is uh, to give you a gist about this uh, article. So, then you could outline the economic globalization under the consequences of More than that, she is uh, trying to educate us about uh, her own community, that is the Okanagan community. She also points out the issues such as the threat of deposition privatization and exploitation of resources okay indigenous communities in a development civilization angine ka parnjitt avare avarte place ilinnum endana maatunnanda adana deposition nu parayunnathu they are uh, displaced from their own uh, place then uh, privatization exploitation of uh, natural resources okay they are the explorers okay uh, e the Ivera Digam uh civilized at Alingil uh main 
വളരെ എന്താ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടായിട്ട് അവർ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ താമസിക്കാറ് അപ്പം ഈ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ പ്ലേസിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന കുറേ ഫോറിനേഴ്സ് അവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അവിടെയുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരുടെ നാച്ചുറൽ ഇൻഹാബിറ്റൻ ഇൻഹാബിറ്റൻ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് സ്പോയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ടൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷി ഡിക്ലയർസ് സോളിഡാരിറ്റി വിത്ത് ദി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കൾച്ചറൽ ഇമ്പീരിയലിസം ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സ്പ്രസസ് അ ലോയൽറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഓൾ ദി ഇൻഡിജിനൽ ഇൻഡിജീനിയസ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഹു ആർ ബിക്കമിങ് ദ വിക്റ്റിംസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഓക്കെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുന്ന എല്ലാ ഇൻഡിജിനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്കും ഒരു സോളിഡാരിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനറൽ ടൈംസ് ടോം മുമ്പോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഷീ നോ ദി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇൻഡിജീനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അവർ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡിജീനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കുറച്ചും വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീ ഇസ് റെഡി ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ് ഓൾ ദിസ് പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ന വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദി ടെക്സ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് അവർ ഓൺ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ സ്ലൈഡ് so uh, let us move on to the text i stand with you against the disorder see in the initial uh, one to three paragraph you can see uh, uh, our writer introducing the readers to her native place and uh, to and uh, she also tries to give us some identity about uh, her own her own identity ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ നേറ്റീവ് പ്ലേസും അതിൻ്റെ ജോഗ്രഫീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഐ ആം ഫ്രം ഓക്നാഗൻ അ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഡ്രൈ ആൻഡ് ഹോട്ട് അറൌണ്ട് മൈ ബർത്ത് പ്ലേസ് ആർ ടു റോക്കി മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ദ കാസ്കേറ്റ്സ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ദ സെൽകക്സ് ഓൺ ദി അതർ ദ മെയിൻ റിവർ ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ അവർ ലാൻഡ് ഇസ് കൊളംബിയ സോ ഷീ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഇസ് ഫ്രം അൻ ഒക്കനാഗൻ Uh, she is from Okanagan and uh, where is this Okanagan? It is a part of British Columbia. Okay, Okanagan is a British Columbia and it is very dry and hot but it is a very beautiful place. Okay, 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 it is a very beautiful place. ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ഒന്ന് കാസ്കേറ്റ്സും ഒന്ന് സെൽകേക്സും സെൽകേക്സും കാസ്കേറ്റ്സും രണ്ട് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിലൂടെ ഒരു മെയിൻ റിവർ കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റിവർ ഇസ് കൊളംബിയ ഓക്കെ ഇനി കൊളംബിയനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ദിസ് കൊളംബിയ ദ ദിസ് റിവർ ഹാസ് ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓക്കെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ആ ഒരു മെയിൻ റിവറിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് അതാണ് നമ്മൾ റിവർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയാം എനിക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊളംബിയയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് ദ കെറ്റൽ റിവർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ കെറ്റൽ റിവറിൻ്റെ മെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആൻസ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കെറ്റൽ റിവർ ഹാസ് ഗോട്ട് സം കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ കൊളംബിയ കൊളംബിയ റിവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ജോഗ്രഫിയാണ് അവരുടെ ഒക്കനാഗൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ ബർത്ത് പ്ലേസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഷീസ് ഇൻ ഇൻ ദ കമ്മിങ് പാരഗ്രാഫ് ഷീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹവ് ഫാമിലി ദാറ്റ് ഇസ് എ മദർ ഫാദർ ഹർ ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഷി സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹർ മദർ ഇസ് എ റിവർ ഇന്ത്യൻ റിവർ ഇന്ത്യൻ ഇസ് ആക്ച്വലി എ ട്രൈബ് ഓക്കെ ഒരു ട്രൈബാണ് അപ്പം റിവർ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ട്രൈബിലൊരു മെമ്പറായിരുന്നു അമ്മ ആൻഡ് ദ കെറ്റൽ റിവർ പീപ
എൻ്റെ ഇൻചാർജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇൻചാർജ് ആരാണ് കെറ്റിൽ റിവർ പീപ്പിൾ ആണ് അപ്പം ആ കെറ്റിൽ റിവർ പീപ്പിളിൽ ഉള്ള ഒരു ട്രൈബ് ആണ് റിവർ ഇന്ത്യൻ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹാ മദർ ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് കാറ്റഗറി ഓക്കെ സോ അവരുടെ ഓക്യുപേഷൻ എന്താണ് ദേ ആർ ഫിഷേഴ്സ് ഓക്കെ മൈ ഫാദേഴ്സ് പീപ്പിൾ ആർ മൗണ്ടൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹർ ഫാദർ ഫാദർ ബിലോങ്സ് ടു ദി നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് കൊളംബിയ നോൺ ആസ് ഒക്കനാഗൻ വാലി ഓക്കെ അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കനാഗൻ വാലി ആണ് ആൻഡ് ദേ ആർ ബേസിക്കലി ഹൺഡേഴ്സ് മൈ ഫാദേഴ്സ് പീപ്പിൾ വർ ഹൺഡേഴ്സ് മൈ നെയിം ഇസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രം മൈ ഫാദേഴ്സ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ആൻഡ് ഇസ് മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നെയിം സോ ഈ ഗ്രാൻഡ് ടൺസ്ട്രോങ് എന്നുള്ള പേര് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നെയിം അതായത് മുത്തശ്ശിയുടെ പേരാണ് ജനറ്റ് ആൻസ്ട്രോങ്ങിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ എം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മൈ ഫാദേഴ്സ് സൈഡ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദി റിവർ ത്രൂ മൈ മദേഴ്സ് ബർത്ത് ആൻഡ് മൈ ഫാ ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ഷീ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഈവൻ ദോ ഷീ ഇസ് മോർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹർ ഫാദർ ഷീ ഹാസ് സം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേഡ്സ് ഹർ മദർ മദേഴ്സ് ട്രൈബ് ടു ഓക്കെ അപ്പം അമ്മ വഴി എനിക്ക് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടും ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും റൈറ്റ്സും ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ വ്യക്തമാക്കണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹു ഐ ആം സോ ആദ്യം തന്നെ ജനറ്റൺ സ്ട്രോങ് അവരുടെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടും ജോഗ്രഫീനെ കുറിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഷീ ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഹെർ ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ത്രീ പാരഗ്രാഫ്സ് ദെൻ ദെൻ ഷി സെയ്സ് ദാറ്റ് വെൻ ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് ടു മൈ ഓൺ പീപ്പിൾ ഇൻ മൈ ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ഐ ഡിസ്ക്രൈബ് ദീസ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടെൽസ് ദം വാട്ട് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആർ വാട്ട് മൈ ഗോൾസ് ഏസ് വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ക്യാരി വിത്ത് മീ വാട്ട് ഐ പ്രോജക്റ്റ് വാട്ട് ഐ ടീച്ച് ആൻഡ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഐ മസ്റ്റ് ഡു ആൻഡ് വാട്ട് ഐ കാൺ ഡു അപ്പം ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ഷി ഹാസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഹസ് ഹർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നിട്ട് അവർ അവർ പറയുകയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ സോ ദിസ് ഇസ് മീ ആൻഡ് ഷി സെയ്സ് ദാറ്റ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈ ഇസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത് സി ടെൽസ് അതേഴ്സ് ദാറ്റ് സി ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ Uh, if we have a if we have an identity we have some responsibilities okay we have some goals we have uh, something which we should uh, uh, do and which we can't do uh, we, there are something which we need to project adayad nammal or identity da bhagam anengil every one of us have an identity identity matters a lot okay see whatever things uh, we do whenever we do something we are bothered about our own identity see i have an identity i am a teacher so i have something which uh, some things which i should do and there are something which i can't do when i am standing in the identity of a teacher okay so uh, uh, at the same time i am a daughter so there are some duties that i should do and there are something which i can't do uh, when i am standing in that identity of a daughter ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ നമുക്കത് അതിന് കുറച്ച് ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കടമകളുണ്ട് കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ടെൻസ്റ്റും കൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആൻഡ് നൗ ഷീ ഈസ് പുട്ടിങ് ഓൾ ഹ ഫോക്കസ് ഓൺ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അതായത് അതിന് ഈ ഒരു പേജിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് തൊട്ടിട്ട് യു കെൻ സി ഷീ ഈസ് പുട്ടിങ് ഓൾ ഹ ഫോക്കസ് അപ്പോൺ ദി ഓക്കനാഗൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വി കെൻ സീ ഹർ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹെർ ഒക്കെനാഗൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ
ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജനറ്റാം സ്ട്രോങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും അഡ്വറിജിനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജനറ്റാം സ്ട്രോങ് അവരുടെ നേറ്റീവ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവരുടെ ഫാമിലീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഫാമിലീനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാരണം അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ വർക്ക് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു